Señores, nuevo vídeo. Hoy toca jugar. Vamos a jugar. A ver, eh, escucharme. Aquí está mi amigo Taka, que me ha preparado un vídeo. Vea, que ya sales en imagen, Taka. Quiero hace... ver su gurir, joder. Arrímate, arrímate, cariño. Arrímate aquí conmigo. No tengas miedo. A sacarla. Venga, a escúchame. Me ha traído vídeos de culos. ¡Culo! ¡Culo! culo. ¿Codo o culo? No sé, <risa> no, no sé cu cuánto... <risa> Así, así, sí. ¿no? Todo culo. ¿Vale? Eh, no, tengo que averiguar. Glúteos. No he visto nada. Eh, esto, sinceramente, para mí no me promete. No me promete porque. No te promete o no te gusta o no sé qué. Porque cuando no. más acerta, eres algo. Yo creo que. No... Estás siempre mirando el culo de hombre. Claro. Hasta luego, Rubén. Eh, si acierto todas, es que me fijo mucho en los culos de los tíos, que también. Pero bueno, vamos a ver. Joder, vaya eh, deporte, ¿no? Antes del campeonato, todo el mundo. Mm, estás en forma. Mm, no sí, escúchame. Una, a ver, a ver, a ver. Una anécdota. Eh, cuando yo era jovencito, empezaba a entrenar, eh, ¿qué pasa? Que lo único que había de información era el tema de las revistas. Sí. Entonces yo me compraba, cuando tenía mi dinerito, me compraba mi revistita que estábamos esperando que saliera el mes siguiente, el día uno, que viniera la revista. Entonces yo me compraba revistas de culturistas, la Body Fitness, Muscle Mag, etc. ¿vale? ¿Y qué pasa? Me la veía mi hermano mayor y decía, tío, tú eres muy raro. Dice, tú, tú... Yo me compro revista de tías y tú te compras revista de tíos. Eh, y me dice, yo estoy sospechando que no, que no tiene nada que ver. Pero bueno, le costaba cambiar ese el chip. ¿Vale? Y bueno, y tengo que decir que de vez en cuando le cogía sus revistas también. Tiene que ser, tío. Claro, claro. De todo un poco. De todo un poco. Eh, una cosa. Pero no con no. mismo ojo. Exactamente. No lo veas con la misma actitud. Bueno, señores. Chumbo, chumbo. Chumbo, chumbo, chumbo. Hombre, no, no había eso. De que no. Yo, Hombre, yo, yo si... Si hay, hay, hay revista de culturismo mirando. Y, si te pones cachondo. Un poco, pones si ves un culturista y te pones cachondo. Mmm, oh. Bueno, a ver, que está si bien. Era, ¿eh? si no, pa, pa. ¿Qué? Lo no, metes, no, 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 Curi, no, no. Lo cierras con llave y dices, no, 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 esto es inviable, no puede ser. Bueno, señores, vamos a... Vamos, vea, que se nos va la olla. Vamos al tema, jugamos, eh, vídeo de jugar, vamos a adivinar, jugar con nosotros, venga. Este culo. A ver, un culito razón. rayado, 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 seco hasta las tripas. Eh, creo, creo que es un glúteo. Es un glúteo, vale, no parece un culturista muy pesado. No lo parece. Por lo menos en este ángulo de esta foto. Eh, muy seco, muy definido. Foto en blanco y negro. Que esto, a ver, me lo puede haber hecho el taca para engañar. Pero si no me equivoco, este es eh, un culturista que fue profesional, Adula. Oh, muy bien, tío. Oh, muy bien. Perfecto, tío. Adula. Pues bien. El primer... Lo hemos acertado. Muy bien. Eh, estaba dudando, ¿eh? Pero bueno. Bien, un Adula. Un... Aparte, yo había compartido Adula. Eh... Eh, habíamos compartido equipo con All Star que fue mi primer gran contrato una vez ganado el mundial estuvo conmigo en el equipo y habíamos coincidido en exhibiciones en FIBO Alemania varios años y tal era un crack era un crack de tío <risa> y otro eh, crack también era, era un crack de tío ya está no digas nada no digas nada taca, que esto lo ve todo el mundo era un crack en cuanto a puesta a punto en otras cosas también pero pero un máquina tú un máquina Adula un saludo amigo venga ya ya un día contaré no no hay cosas que no se pueden contar en público vale, eh, vale. siguiente pasamos vale, al siguiente vale. Bueno, es antiguo, ¿no? Siguiente, a ver, foto antigua porque bañador, bañador es muy antiguo. grande. Hostia, de esa época, de esta época. Hostia, dudo, no sé. P primero, pr eh, primero culturista que rajado el culo. Mm, el primero de la... Bueno, hubo dos primeros de la época, eso que ahora os contaré y tal. Pero si es el primero que sacó el culo, el culo rayado es Dries Gaspari. 
Me fijo mucho en los culitos. Eh, escúchame, eh, tenía duda, tenía duda, pero eh, os tengo que decir. Sí, que eh, tu hermano que dudaba, ¿eh? <risa> ¿Tú, tú, tú quién eres? Tenía razón. Mira tanto culo. Eh, escúchame, yo, a ver, yo empecé eh, mi primer eh, contacto con los hierros fue en mayo del 87. Cuando yo empecé a ver el culturismo, eh, ha cambiado mucho la época. Antiguamente los culturistas estaban muy en forma, muy seco, pero no tenían ese culo rayado. Eso, eso. O sea, para nada. Más, más separado, o sea, ¿no? De hecho, los bañadores te tapaban el glúteo completo y era el glúteo no era un músculo que se enseñara de cara a, a mostrar al público. A, ¿no? Además, manera de posar... Era, perdón, ¿eh? que les voy a enseñar culo. Pero era, era así, ¿no? Era claro. así. Sí, sí, no, y no apretaba. Y, y ahora es, es así. Sí, ahora es mostrando ahora es más. ¿No? Vale, que habéis visto el culito del taca, dejármelo en los comentarios, eh, gustos, opiniones, eh, proposiciones. Eh. Proposiciones. Proposiciones. Vale. No, pero es lo que, lo, lo que os estaba comentando, que el culo no era, el glúteo no era un músculo para enseñar. Sí. Se apretaban femorales, gemelos y tal, pero el glúteo era... Eh, un músculo tapado, ¿vale? Mm. Tapado en cuanto al bañador, bañador muy grande y tal. Y los primeros que empezaron, había dos culturistas que fueron los primeros que empezaron a sacar los culos rayados en competición. Fue Riz Gaspari, por un lado, en el sí. Mister Olimpia, que sí. competía contra Lijane y siempre era el segundón detrás de Lijane, sí. ¿vale? Y René Jambier, René ¿vale? Un, eh, un negrito, ¿vale? Un culo rayado y tal. Tenía, que... tenía apodo de que los grudes desde Marte. Sí, sí, sí. O sea, era, parecía un extraterrestre porque en aquella época no, 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 no era habitual. Y sí que es verdad que este hombre había tenido problemas en, en, en varias puestas a punto de competición por buscar esa extrema sequedad y sí, buscar sí. esa extrema definición y había tenido problemas. Pero bueno, seguimos. Eh, siguiente culo. Siguiente glúteo, vamos a ver, tangazo total, no, 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 mirad lo que decimos de los bañadores, cómo ha cambiado, este también lo tiene remetido, eh, escucharme, yo creo que este lo conocéis todos porque este es de la actualidad, eh, un glúteo grande, rayado, con una pata muy grande, con ese bombeo exterior de cuádrices, que es inconfundible y si fallo no tengo perdón. Este, espérate, que, que, que no me... hace falta que sea. No, sí, pero a ver si mi cabeza eso. cambia como en el vídeo pasado y digo otro nombre. Este es eh, Birrami. No era Darren Charles. <risa> este no es Darren Charles, este es Birrami. Pues muy bien, Jody. Bueno, escucha, me estás poniendo a los niños a aplaudirme, que me hace mucha ilusión. ¡Eh! Los niños así. Bueno, sí, bueno, ya habéis visto, glúteo grande. Me estás masacrando. Rayado, eh, con una forma espectacular. Ese bombeo que se ve desde atrás, ese cuádriceps. Me, sin duda, sin duda es Darren Charles. Todo <risa> mucho. Vale. Eh, chicos. Eh, creo que nos hemos superado en este vídeo, nos estamos superando. A ver cómo queda, que lo estamos grabando. Muy bien. ¿eh? Eh, eh, el formato para que veáis un poquito más las imágenes. Yo creo que poco a poco vamos tratando de mejorar y simplemente se trata de que lo podáis ver, que podáis participar. Mira, nosotros por Trisa no tiene dos. De, de opinión, claro, si es que somos medio eso. Y escucharme, y porque en este caso me ayuda a Taka. Si lo tengo que hacer yo, lo tenemos claro. Entonces vamos apañados. Es un poco más joven que yo. ¿eh? Bueno, ya no, 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 pero, pero yo soy más culturista que tú, por eso tengo menos dedos de frente que tú. Porque va relacionado. Masa muscular y cerebro tienen que estar... Y, y, y no, saben, no, no que el cerebro está hecho de curaza. ¿eh? Ah, <risa> claro. Es el 70%. ¿no? Claro, por eso, tienes, por, por eso tienes el pedazo de cabeza que tienes. <risa> ¿Vale? Bueno, señores, eh, vale, por, por vamos al siguiente, a siguiente, siguiente glúteo. Buah. Mira, nada más ver la foto ya sé quién es. No hace falta ni, ya, este así, ni no, analizar este ni así, nada. No. Eh, forma completamente. ¿Has visto la diferencia de forma entre la foto anterior y esta foto? Para que veas cómo cambian los tiempos. Nos ha dado muchísimo choque, ¿verdad? Este foto. ¿no? Sí. Uh, Esta yeah. foto en su, en su día fue un salto, un estatus diferente. ¿Vale? Esta rocosidad, esa dureza, 
eh, esa pata que, que no era una pata grande, pero con mucho detalle, eh, muy piedra, sí. muy roca. Eh, este, sin duda ninguna, es mi amigo Dorian Yates. Sí, sin, sí. Duda, sin duda, sin duda. Es que sí equivoca este, que en, en realidad no eres tan sí. fan, ¿eh? Pero bueno, ya mira, miramos bañador, bañador muy grande, demasiado grande, que tapa demasiado. Sí. No se le ve la forma de glúteo, Ajá. pero Dorian salía con todo, todo, todo el cuerpo duro, rocoso, denso, eh, ya no es separado, sino la rocosidad, el músculo de por sí parecía esculpido, parecía granito, hecho en granito y cincelado, ¿vale? Sí, Entonces, sí pero, pero también buena separación. De eso, sí, no, 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 no por, pero, pero eh, lo característico y, y, de Dorian y, 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 claro, era sí. esa rocosidad, y muchos Olimpias lo ganó por esa dureza. Sí. Que era descuento, ¿eh? Este bueno, es el descuento, el descuento. Sí, de, de momento, de momento, <risa> oye, voy genial. Eh, eh, voy pero, genial. Pero está muy bien, ¿eh? Pues desde el principio, digo, joder, que por, de, sobre todo Richie Gaspari, joder. Richie Gaspari me tenía dudas. Ah, ah, porque en esa época y por el tema de la foto, de que sabía sí. que era una foto antigua, es complicado porque en esa época antigua mm. no salía tampoco ah. eh, la gente con el culo ese tan trillado, tan rayado, ¿sabes? Entonces, yeah. de, de, dudaba, dudaba, pero bueno, al final, bien. Muy, muy, eh, muy, muy. Pero bueno, vamos bien. Siguiente, siguiente glúteo, vamos a ver. Anda, que tú has estado con Va. este escenario varios Vamos veces. a ver, eh, culo, a ver. Mmm, de momento, eh, de glúteo, es lo peor que hemos visto. De los que has metido ahí en, el, en este vídeo, es de lo blando. peor. <risa> vale, blando, <risa> sin vale, corte, tío. la pata bien, pero culo malo. Eh, dudo Pero culos así Culos así que vas a pillarlo rápidamente? Yo creo Voy a arriesgarme porque no sé nah. Porque realmente, claro, cuando veo un culo así no me fijo Entonces no sé ni de quién es Aquí está. Eh, Voy a arriesgarme ha ganado, Y eh, creo Sí, sí Y creo que por ese bañador Ese culito gordito Así blandito y, y todo hito, eh, me arriesgo. ¿Bob Chicherilo? No. ¿No? ¿Me he cagado? Que no. Lee Priest. ¡Hostia! <risa> A ver, eh, Lee, amigo, eh, perdóname, lo de blandito y tal, era, te lo estaba diciendo porque pensaba que era bochicherilo, entonces te quería apretar, pero... No pasa nada, tiene que aguantar, Lee, Lee Press es muy criticón, ¿verdad? Pero que... pues tiene que aguantar. No, es que me... escucha, está bien, y luego, claro, es lo que decimos, una vez que te dicen el nombre, dices, hostia, claro... Pero en el momento averiguarlo es complicado, ¿vale? <risa> eh... ¿Sabe por qué me ha venido esta idea? Porque yo con... acabo de conocer a la, la, la Tobar, ¿no? De, 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 de... Sí. Bueno, Tobar, de un... hay un competidor en, en Anaqués que era nivel nacional, que es muy bueno. Y antes de que... Yo estaba preguntando eso, ¿no? De Paco cómo ha quedado Olimpia y esto, ¿no? Y entonces que los Lipris que le te adelantó primero Olimpia. Sí, sí, sí. Entonces que él dice que con el culo de pañar que... <risa> que ha ganado a Paco, que no puede ser... <risa> Me acuerdo mucho de eso. Claro, pero porque son mis amigos y mis amigos pues me tienen que defender. Hombre, hombre, pero, no, pero sí que es verdad, 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 sí que es verdad que, que de las peores zonas de Libri siempre ha sido el tema de... Bueno, en la pierna de cintura para abajo siempre eh, eh, tenía más retención de líquido que no la parte de arriba, sí. pero el tema de glúteo siempre lo llevaba un poquito, un poquito más atrasado. Eso. Un poquito más atrasado. Y te, tenía que estar muy, muy, muy bien de forma, ¿no? Súper recortado. Sí, tenía, para, para o no. tenía que salir y sacrificar muchas veces eh, tamaño extra para secar esa parte del sí. cuerpo, ese glúteo, y entonces se consumía sí. un poquito para, para, para tener ese detalle que, sí. que marca pues, lo que es la exigencia de la competición. ¿Vale? Ah, Pero bueno. Sí, de que no me acuerdo, ¿no? De que no, porque anécdota, yo una época ya estaba getbig.com, eh, año no, eh, 2009 o 10, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces Lipris cada día venía. Y entonces que era muy afortunado de que yo podía preguntar a Lipris, ¿no? Y, y yo pregunta es que allá gente no, no se calla. Aquí en época, todavía no había mucha restricción en internet, ¿no? Entonces es que eh, 
Yo pre pregunté, ¿por qué tú culo no está en forma tan grande? Y esta vez, eh, Aya Man salió, Aya Man algo ganó una vez. Eh. Sí, sí, ganó y, un Man. Y entonces, culo estaba bien, bien, bien duro, eso, bueno, no estaba súper relajado, pero estaba aceptable totalmente como profesional, ¿no? Dije, yo no voy a matar cada vez, cada vez en, en, en saliendo campeonato, y lo más importante que lo mi sal salud, no sé, esas cosas que ya estaba diciendo. Sí, 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 sí. sí, sí, sí me acuerdo. Sí, no, porque es lo que decimos, ¿no? De que cuando alguien se prepara para una competición, un culturista en este caso, ¿vale? Eh, siempre hay zonas, eh, pues igual que tenemos eh, grupos musculares más rezagados que nos cuesta mucho más, eh, también en el tema de la composición corporal hay zonas que tenemos más acumulación de grasa. Yo, por ejemplo, en mis primeros años me pasaba exactamente igual. Yo de genética, a lo mejor, sí que enseguida las patas se me pusieron grandes y aparte cuando estaba más en volumen... Siempre eh, me decía, bueno, tenía un culo de panadera, o sea, el culo muy grande, piernas grandes, culo muy grande, y en las primeras preparaciones me costaba mucho secar el glúteo, ¿vale? Y es lo que decimos, que podía estar eh, en forma del resto del cuerpo, pero el glúteo siempre un poquito más retenido. Eso lo vas corrigiendo con el más puestas a punto, más años de, de entrenamiento, de... De, de, de más bajadas, te vas limpiando más y lo vas corrigiendo con el tiempo pero sí que es verdad que cuando es una zona conflictiva, eh, a veces incluso tienes que sacrificar tamaño extra porque esa zona luzca como tiene que lucir entonces eh, a veces es complicado pero no sé, que, está, que ahora estoy escuchando de así que simplemente el libro este estaba mimado, ¿no? Parece. Bueno, es que, o... es que podía hacer algo. O, sí, yo creo que. Es mira, que tú has hecho mm, mucho. Sí, pero Taka, yo creo que, a ver, bajo mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que un culturista ya profesional, ¿vale? Que lleva muchos años, porque aparte. Eh, eh, Lee Priest, tener en cuenta que Lee Priest ha estado, ha estado muchos años, porque si no recuerdo mal. Eh, en su época fue el, el culturista profesional más joven de la, de la historia, en su época, no sé si luego lo han batido el récord o tal, ¿vale? Cuando no, no daba los canales eh, profesionales, así como así, que tenías que ganar campeonatos muy importantes, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que un culturista profesional que está metido ahí el enfoque, lo que quiere es dar su máximo, su yeah. mejor versión en cuanto a todo el físico. Sí. Yo creo que sí que lo ha trabajado, sí que le ha puesto... Eh, manos en el asunto para trabajar eso, pero es que a veces eh, hay cosas que por más que trabajemos, por más que hagamos, por más que, eh, pues que cuestan y cuestan y a veces pues no se acaba de cuadrar del todo bien. Entonces, eh, no es tan fácil como parece. Venga, vamos al siguiente culo. Eh, culo. Pues eso, siguiente. Siguiente, uff, no sé, uh, qué raro este. A ver, analizamos. Culo pequeño. Sí. rayado y tal, pero un culo pequeño, no es un culo grande, eh, muy en forma, pata, tampoco... Forma, forma ese, tío, eh. Hostia. Eso es curable. Forma, forma, nada más mm, que nadie. Mm. Yo, mira, ahora solo me viene, con esta forma y esto ahí, solo me viene alguien a la cabeza, pero no estoy seguro porque esta foto no lo puedo asegurar, pero... Me arriesgo, ¿vale? Dame una pista más. No, arriesgate. Yo creo que eh, sí. Tommy Tormiser. ¡Uah, no! Oh, bueno. Andrés Munzer. Ah, Andrés ah, muy difícil. Andrés Munzer, Dios. Es no lo hubiera, no que... hubiera adivinado porque aparte no, me, no se me ha pasado ni por la cabeza. No, me he quedado en blanco por esa forma no me venía a nadie. No me venía a nadie. Pero eh, es complicado. Es muy complicado. Aparte... Oh. Eh, no había muchas fotos de, de Andrés del glúteo. Eso de tal. es. Andrés Munzer, chicos, para lo que no los conozcáis, un culturista de los años 90, sí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Murió. Eh, era conocido el por... Tíos de, de, de historiación. Sí. Tío, eso. El tío, eh, hasta la época, era el tío más rayado, más seco, más duro del <risa> panorama del culturismo profesional. No tenía un tamaño súper destacable, no era pequeño tampoco, porque no era un tío pequeño, pero no tenía un tamaño y tal, pero era raya sobre raya, eh, estriación muscular por, eh, sobre estriación muscular, y ya te digo, era eh, digno de ver porque era impresionante como poco, como poco. Eh. Hasta he visto una tabla de que eso, gordo, eh, eh, cortado, 
seco, ultra seco, Andras Munza. Ah, sí. <risa> He visto sí, porque, porque la época era, estaba a dos pasos por encima en cuanto a definición de, del resto. Era espectacular ese hombre, digno de ver. Buscarlo por ahí, no sé, no sé lo que habrá eh, en internet de fotos suyas y tal, pero se queda de extrema y, y bueno, digno, digno de ver y de sí, admirar. Sí, sí. Era de vice, era de vice. He fallado, he fallado. Vamos al siguiente. Próximo curso. Vamos. Uf, este Vamos. otro que te, te voy a Te ataca. ¿De dónde has sacado esta foto? Bueno, te voy a dar una vez. Mister Olimpia. Mister Olimpia. Ha ganado una vez, Mister Olimpia. ¿Ha ganado el Mister Olimpia este hombre? Sí. A ver, negro. Vale, Ronnie no es. De la época antigua, claro, claro, por eso te digo, de la época antigua también, eh, Lijaní tampoco tenía ese hey, nunca tenía este Por eso, por eso te digo, te voy a analizar. Ah, solo me queda uno, ¿vale? Claro, Hostia, claro. no lo hubiera adivinado. Ahora, ahora sí, porque en Mister Olimpia solo hay una opción que tal. Pero, hostia, no lo hubiera adivinado, ¿eh? Me hubiera costado, pero no puede y ser. Y además es difícil, por ser difícil. No, no, sí, no puede ser otro que... Está en chat. No, eh, no pues, eh, es eh, Dexter Jackson. Ahí está. Pues muy bien, tío. Bueno, muy bien, eh, muy escucha. bien. Lo he adivinado. Es difícil, es difícil. Era, era difícil. Si no Aparte, he dicho Mr. Olympia, y la foto, no, 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 y la foto. Sí. sí, lo he adivinado porque me has dicho que era Mr. Olympia, entonces no quedaba, no quedaba otro. Pero era complicado. Me hubiera costado mucho adivinarlo sin, sin tu pista. Pero sí, sí Dexter Jackson, eh, bueno, qué decir de Dexter, uh, longevidad, eh, <risa> que compitiendo, bueno, ¿cuántos años ha estado en la liga profesional? Siempre en el top de arriba. <risa> Me da paro de contar. Y siempre, y siempre sí. en muy buena forma, eh, muy lineal, ¿vale? Si tú coges eh, fotos de sus primeros años y, y luego fotos de sus últimos años y ves que la variación es muy mínima, ¿vale? Eh, inteligente bueno, ¿no? Sí, un tío inteligente, un tío de formas Pero la gente cuando me dice Y nos pasó con el tema de lo, del vídeo de los brazos ¿Vale? Cuando analizamos el, el brazo de Dexter Es un tío que es muy, muy el conjunto Muy estético sí. Y dice, bueno, es un tío pequeño Perdonad, Dexter no es un tío pequeño ¿Vale? <risa> Dexter es un tío con un tamaño y unas proporciones acojonantes Lo que pasa que, claro Le metes un tío como Bill Rami Que es más alto que él y... ¿Vale? Y dice, bueno, es que se le ve pequeño. Bueno, depende de qué cosas, tampoco se le ve tan pequeño. Pero en este caso, eh, ahí vemos, ¿no? Eh, eh, el glúteo ese estriado, la puesta a punto de Dexter. Y, y, y te tengo que decir que en el vídeo de los brazos me impresionaron mucho por separado los, los brazos de Dexter. Claro, ¿vale? esta está chiquísimo. Mucho más grande. Este, este, por sí, eso sí. dice que, bueno, Dexter es de los pequeños. Eh, cuidado, cuidado. Pero Dexter es que depende de cambiar o también cambia. Bueno, sí, pero que Cuando más o menos... Cuando ganó Mr. Olympia, joder, está, está, Bueno, está, joder, está, eh, está. coño, es un Mr. Olympia. Sí, Mr. Olympia. Sí, aparte, aparte sí, no yo creo que en ese año también pilló un poco fuera de juego a Jay Cutler sí, y sí, sí. él salió mmm, ya, en ya. una forma increíble y le puso, le, sí. le, le, le pudo pasar a Jay Cutler y ganar sí, sí, el, sí, 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 el Olympia. Sí, sí. Eh, bueno, muy bien, de este ya son. Vamos al siguiente. Venga, vale. vamos, bien. Bueno, para mí es sí, fácil. Sí. Así, ¿no? Vale, a ver, eh, fácil. A ver, tengo que decir que el Taka, ¿vale? Estoy viendo la foto en el de esto y tal, que tiene una pantalla en medio y me quita media foto. Entonces, lo creo que lo hace a propósito para que no acierte. Pero vamos a ver, por la foto, no se distingue bien. ¿Es blanco o es negro, Taka? Es eh, eh, negro. Negro. Por ese glúteo estriado, esos femorales, ese... Mmm, este hombre es Mr. Olympia, ¿no, Taka? Sí, es sí, Mr. Olympia. Vale, pues entonces no puede ser otro que el Super Phil Hit. Eso es, Phil Hit. Sí. Mira que... Sí, esto... ¿Tú cómo lo ves? No, era un poco... De si sale con este, ganaría Olympia o no. Sí, 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 por supuesto. <risa> bueno, pues... que... Era, que ver, ahora, Olympia de, de eso, ¿eh? Cuando... Sí. Eh, el año pasado, ¿no? Era, ¿no? Salió, ¿no? El anterior que volvió a competir el año. Sí, sí con, eh, con esta forma. Es que no era. Escúchame, así. Eh, Phil Heath eh, ha dejado de ganar Olimpias, aparte, bueno, aparte porque, porque lleva ya muchos, ¿vale? Que si no, no te destaca, ¿vale? Lleva ya muchos 
y, y es lo que decimos, muchas preparaciones, pero por, por el tema de, de que se le fue un poco el tema de la cintura. Es un tío que, que de estructura de clavicular no es excesivamente grande y a la que se le ha ido un poco la cintura, pues ya por ahí le han empezado a meter yeah. mano y tal, y ya la estética no era la misma. Sí. Pero tengo que decir que hay como físicos eh, buenos del Mister Olimpia, ganadores del Mister Olimpia, sí, sí, sí. hay por ahí vídeos y fotos de Phil Heath que, que realmente es indescriptible sí, sí, porque sí, sí. es eh, algo que dice, guau, exagerado, sí. es Está redondé, remetido, redondo, grande, duro, joder, apretado, vale, duro, sí. o sea, increíble, pero totalmente. Si se si hubiera quedado en ese punto y a lo mejor no hubiera querido... Eh, coger como más tamaño y tal, y claro. se hubiera quedado ahí, hubiera mantenido la cintura con ese punto que había salido a competir, yo creo que todavía, yo creo que Bill Rami no estaría a la altura de Phil Heath pero claro, sí. estamos hablando del, del mejor de los Phil Heath ¿vale? Entonces, claro, claro. es un poquito que... Cuando acaba de ganar Mr. Olympia contra Jay Cutler ¿No? Sí, buah, estaba increíble, increíble. <risa> que, que aparte, no, todavía se pillaría. Aparte, eh, había a, vi, a un, Curry, vi un montaje, también. vi un montaje, no me acuerdo quién lo hizo y tal, ¿vale? Que ponía mitad de pantalla, era un más musculado, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, aparte, por, por decir el tema de, de los mejores físicos mm -hmm. en cuanto a forma, hicieron mitad de físico Fleck sí. Wheeler sí, sí, y sí. mitad de físico Phil Heath. Y aparte, que si tú veías la foto un poco ahí y tal. Aparte es que tampoco había diferencia de un lado a otro. Sí, sí, sí. Muy parecido, muy... Sí. O sea, y es como luce, ¿no? Es... Hostia, interesante. El próximo vídeo que de, 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 dedicamos a eso, que Frexuira contra Firgis. Ah, bueno, pues podemos ir a ver, a ver qué tal. Pero no es idea que nos las copian, tío. Eh, escucha. Eh, no, pero es lo que decimos, ¿vale? El tamaño, sí, por supuesto. Y un culturista, y yo sabéis que yo soy de carne, ¿vale? Un culturista tiene que ser un tío grande. Entonces... Pero lo que son muchas veces las formas, ¿vale? Ajá. Que no es tamaño por tamaño, es tamaño con forma. Sí. Esa redondez, ese bombeo muscular, sí. esa apariencia que tienes tamaño, Ajá. pero aparentas incluso más tamaño todavía. Sí. Entonces, eso es realmente eh, lo efectivo en el culturismo, porque realmente el culturismo encima de un escenario es totalmente efecto óptico. No es que peses más. Si, como siempre decimos, si a veces si sales con dos kilos menos... Sí. ¿Vale? Te quitas esa capa de agua, sales más duro, más apretado, con la piel más fina, eh, encima del escenario dan la apariencia de 5 kilos más. Sí. ¿Por qué? Es simplemente apariencia óptica, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Pero bueno, bien, vamos al siguiente. Esto está resultando de momento muy fácil. Bien, joder. Vamos, vamos. Venga. A ver cómo vamos. Venga, siguiente. Eh... Uf, culazo grande. Culazo grande, duro, roca. Muy bueno, muy bueno este culo. Eh, tengo varios candidatos. Eh, mira, por la forma de posar. ¿Qué dice los candidatos todos, por ejemplo? No, pero es que este culo así tan grande, tan de eso, solo hay uno realmente que me venga a la cabeza. Eh, este hombre ha ganado el Arnold Classic alguna, algún año. Duro, no te digo, no te digo. No duro te digo como una piedra, rocoso. No era un tío de forma, pero era un tío eh, de tamaños, compacto, duro, apretado, vascularizado, a tope. Eh, este hombre, sí, ahora a ver si la voy a cagar y no. <ríe> y, y no. Este hombre es. Eh, eh, Darren Charles. <ríe> No, no. Este hombre, esta vez sí, es Brands Warren. Si no me. ¿No? ¿No me equivoco? No, no, no. no, no. Ah, vale, vale. No, qué no, cabrón. No, no, no. A ver, a ver, ¿qué candidato tenía? Era curioso. No, tan grande como ese. Pero aparte no, porque a la forma de posar, es, sí, es que es indiscutible. Tiene que ser Brands Warren, no hay otro. ¡Ay, Sky bueno, Vamos a ver, no, escucha. Eh. No, 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 no. Es Brand Warren. Este tío es Brand Warren. ¿Habéis visto la foto? Bueno, pues ahora eh, quitarle el color. Y quitarle la, 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 la coleta. Quitarle la coleta postiza esa que tiene. Y pelarle la cabeza. Es Brand Warren. Tío. Ese tío es Brand Warren. Pero no tiene tan buena, tan 
buena, buena. No, 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 no puede ser. Rayado. Ha, hecho, ha hecho un montaje, ha hecho un trucaje y tal. Y ese tío, ese tío es Bran Warren, muy, coraje, muy, ¿no? tinta, muy tintado, muy tintado. Y le han puesto la peluca de la coleta. Mañana me pongo yo la, la coleta y te puso el culo. Y dice que soy Kyrie. Eh, Hombre, pero, pero en foto, enfocado, no. equivoca mucho. Hasta, hasta mi bolso se ha puesto. Me, me he equivocado, me he equivocado. Y, 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 y escucharme, estaba plenamente convencido de que, de que ese lo iba a acertar. ¿Vale? Y, o sea, pero a ver, ¿vale? Ahora voy a llorar un poco. Mm, es que la, me trae una fotito así de pequeña. Encima, se ve la pantallita en medio. Eh, me tapa medio, no puedo verlo, pero. Hombre, pero oh, escúchame. Mira, mira, de repente nos llorqué, tío. Otras fotos eran todo mismo, porque se <risa> acertado, 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 acertado. Que sí, que sí, que he fallado. Escúchame, escúchame, también fallé las piernas de Kai Green en el vídeo de las patas. Kai, perdona, amigo, eh, escúchame. Mm, he fallado, lo siento, lo siento. No, pero es difícil, ¿eh? Kai Green es una cosa que cuando enfoca. Un poco sí, difícil. no, 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 no. Y aparte es que estaba convencido de que. De ¿Sabe que no. por qué? Ya he descubierto. Su espalda, tío. Están mirando siempre su espalda. Claro, mira yo la, cuando mira, posa, te, yo miro sí. su espalda. Mira ¿sabes? mucho la espalda y no, y no, y no acabas de coger esos detalles de forma y tal. Y pero si es que yo hago de eso, ¿no? Encuesta de espalda. <risa> y lo no, no, y, y ya no hay excusa. Y de, no sé por qué no le veo el culo. <risa> Escúchame, que sepáis. Que estoy fallando algunos a propósito, más que nada porque mi hermano no diga, ¿ves cómo se fijaba tanto en los culos de los tíos? Pues es un poco para que no. No, no, no mira vale. el vídeo este. Eh, escucha, uh, qué decepción, no, con lo bien que iba. Venga, va, no, no, vamos bien, a bien, ir bien, al siguiente. Bien, bien. Esto es semi. Oh. No, no es difícil, es, bueno, difícil. Eh, más o menos. Vale, a ver. Mm, ese bañador así remetido me hace dudar. Pero, a ver, vamos a analizar un poco. Mira, esas lumbares, ese glúteo, la, el bombeo del cuádriceps exterior. Creo que ya lo tengo. Pero, bueno, eh, bueno, sí, sí, creo que sí. Y si acierto, luego os comento unas, unas cositas. Pero es que no puede haber no, otro. Es sí, 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 muy difícil. Me confunde el tema del bañador ahí tan recogido y tal, pero yo creo que es eh, Jake Caller. Oh, bueno. <risa> bueno, bueno. <risa> Jake Caller. <risa> <Bien. risa> vale. Escucharme, habéis visto, ¿no? Eh, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ese culo impresionante, rayado, eh, ese femoral, ese bombeo de cuádrices. Y es lo que decimos. Eh, Nunca es de las zonas. Eh, no es buena zona de él. Eh. No es, no, escúchame, no es buena zona de él, pero tú mira la foto aislada ah, y sí que es una buena zona. Sí, 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 sí. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que Jay Carler, eh, ¿con quién coincidía? Con Ronnie. Ah. Ronnie, el tema de, bueno, toda la espalda, pero el tema de glúteos, esos glúteos estriados desde arriba hasta abajo ese femoral que se partía, se cortaba que le podías meter la mano entera ahí y tal, entonces ¿qué pasa? es como que Jay Carler tenía glúteo y femoral flojo, no, no, no 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 es que lo no, tuviera no, flojo verdad, es que nada, Tony ma, era, mala, un, mala gente. era un extraterrestre, ¿vale? entonces ¿qué pasa? pero ahí vemos y vemos eh, la calidad que tenía Jay Carler ¿Vale? O sea, que era espectacular. Lo que pasa es que Jay Carler no ganó más, más Olimpias ¿por porque pilló la época de Ronnie. Sí. Y Ronnie era incontestable. Bueno, y de hecho, considero que Ronnie ha tenido eh, el mejor físico del Mr. Olimpia. O sea, eh, el nivel de Ronnie yo creo que todavía, ni incluso Bill Rami, que digamos que es de los no, no, Olimpias más grande y tal, ah. no tiene el nivel que tenía Ronnie Coleman. Uh -huh. Pero para que veáis, para que veáis qué tal. Pero sí, sin duda, Jay Carler, eh, un, un glúteo recortado, sí. esos femorales, ese bombeo que tenía sí. de cuádriceps exterior, era totalmente espectacular. Y Yo quedaría un poco más con la, sí, un bombeo de cuádriceps. Sí, es aparte, bueno, cuando tienes dudas es analizar todo un poco. Sí. ¿Y qué decir de Jay Carler? Bueno, aparte de ser un gran competidor, un gran Mr. Olympia, un caballero, un señor, eh, yo cuando he tratado con él es, vamos, chapo, de quitarse el sombrero y es un tío eh, de admirar ya no solo como culturista sino como persona y por lo que representa de cara 
a nuestro deporte, ¿vale? Eh, un tío que, que como representante del culturismo allí donde vaya es un embajador 100% y yo por mí, vamos, de lo mejor, de lo mejor. Espíritu ahora fuera, ¿no? Sí, exacto, exacto. <risa> de lo mejor que ha, tenido, que ha tenido nuestro deporte como, como persona. Pero bueno, okay. no nos liamos. Siguiente. <risa> Siguiente. Ah, eso es difícil, ¿eh? Difícil, wow, difícil. tío. Wow, pedazo de glúteo. <risa> esto no es un glúteo rayado, señores. Esto no es rayado. Esto es un glúteo estriado. Vamos a, a mirar. Ya averiguaremos de, de quién es. Vale, no es que tenga el culo cortado. No, miradle. Tiene estriación muscular dentro del corte del glúteo. Vale, o sea, estriado es. Wow, bestial. Loco, eh. Ahora, hostia, loco, loco. No, me viene, no, no me viene nadie a la cabeza. Dame, dame pistas que si no, no lo acierto, taca. Mister no. Olimpia. No te opo. Mister Olimpia. Ah, no ya, vale, 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 vale. Entonces <risa> no puede está. ser otro. No puede está. ser otro. Wow, me, me estoy, estoy no flipando. Aquí. No estoy flipando. El... Mirar, mirar, mirar la sí. foto. Wow, de los glúteos más, eh, ya te digo, estriados de la historia y este es eh, eh, joder Ay, eh, que no me salía el nombre eh, Flesh Fles Luis pues escúchame si porque, yo no hubiera dicho 212 que no ha pillado no, no lo hubiera pillado porque ahora claro yo estaba metido en, en, en open en tal y decía ese glúteo ¿Quién pero, está así de open? Pero, pero escucharme. No, y es lo que decimos de hoy en día, ¿vale? Eh, el tema de, de... Bueno, que hoy en día, pero que, que, que Flair Luis ya hace tiempo, hace años y que ya no está compitiendo. Ya, ya, ya. ya. Hola. Entonces, eh, es lo que decimos de la condición, ¿no? De sí. la condición, de lo que es... Tal luego, sí. De lo que es eh, la categoría open ¿Ya? y los 212, que a veces... Sí. Más pequeños, más pequeños, pero escucha, más pequeños de tamaño, pero porque son más bajitos. Pero una calidad muscular y, y bueno, y un tamaño increíble, pero el tema de la calidad, ¿no? Que es lo que a veces nos pasa un poco, nos, me pasa a mí en este caso, eh, en los últimos Olimpias con los Open, que dices, mm, vale, sí, yeah. muy, mucho tamaño, muy tal, pero sale la, la categoría de 212 y me gusta mucho más verla. ¿Por qué? Por el tema de la calidad. ¿Vale? Eh, eh, tamaños grandes, porque son muy grandes, lo que pasa es que son más bajitos, pero llenos, con mucho tamaño, pero una calidad extrema, ¿vale? Y entonces es lo que decimos del Yo considero de que más, más completo en todo. Hasta posa bien ellos. Bueno, Dos sí, en todos, a ver. Sí, muchos. Mm. Incluso posa mejor que Classic, ¿eh? Muchos, ¿eh? Bueno, hay de todo, hay de todo. Esta pero sí, pero sí, bien, es verdad. Pero realmente, de, realmente eh, habéis visto todas las fotos de los glúteos y este glúteo eh, se sale de lo habitual. Es un glúteo impresionante para Fler Lewis. Eh, un aplauso para Fler Lewis. <risa> Buen culo, <risa> Fler. Buen no, culo, sí, Fler. Es bueno, increíble, ¿verdad? Dentro sí, sí. del de, de corte hay. No, hay, <risa> o sea, está el corte de glúteo. ¿Vale? Y luego está estriación dentro del mismo corte. O sea, eso ya es, vamos, ¿eh? vale. lo más de lo más. <risa> Siguiente. Bueno, he puesto este. Oh, ¡Hostia! <risa> ah, ¡Madre mía! Escúchame. <risa> es que no es profesional. No, puede. ¿No es ni profesional. <risa> no, no, pero, pero escúchame. Está, estaba buscando. ¿Qué coño es esto? <risa> ¡Wow! ¡Qué pasada, tío! Eh, escúchame. Este, este hombre. ¿Quién es? No sé. Este hombre no, no, no tiene, este hombre no tiene agujero del culo, tiene una raya, ¿vale? Caga, caga plano. No, no, caga, 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 caga como el queso rayado, ¿no? De... Escúchame, sí. es, es increíble, sí. pero hostia, sí. no sé quién es, no, no tengo ni idea. Nada, entero, mira. Vale, eh, vale. Mm, no sé. Glúteo sí. implantado, ¿sabes? No, no, sí, sí, aparte, este no es, este no es profesional, ¿no? No, pero mira, mira, bueno, pierna, seco, pierna está, está seco así. está espectacular. Glúteo tiene, aparte, tiene un glúteo grande. Grande, es estriado, sano, ¿vale? Ya, aparte, ya. árbol de Navidad, toda la lumbar. Eh, no, pero es lo que decimos, ¿vale? Es un culturista amateur. Un culturista que el apartado de condición es espectacular. Sí. Joder, eres, bueno. es un doctor culo. Ya. No, 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 no. Eso es te, doy, te doy un título. Ya. Ya, 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 ya. Este hombre ni lo conocía realmente. Hombre. 
Pero bueno, eh, es que eso no, hay, pues, no, no, y lo que, lo que estaba diciendo, ¿vale? El culturismo, los apartados dentro del culturismo de competición, el tema de puesta a punto, se queda la piel fina, perfecto. Este hombre en ese punto, terrorífico, ¿vale? No se le puede decir nada, pero eh, lo que decimos, hay mucho más apartado, ¿vale? El tema de tamaño. ¿Veis un poco el tema del glúteo? Glúteo de este hombre muy grande. Hasta luego. Muy grande, muy estriado y tal. Pero luego, en comparación, comparáis el muslo con el glúteo y está descompensado, ¿no? El culturismo es un poquito también eso, esa compensación o intentar esa compensación. ¿Vale? Una puesta a punto increíble, pero luego el tamaño es muy aceptable y el tema de la pierna, por ejemplo, pues muy justa para ese pedazo de glúteo. Eso sí. Eh, mejor tener una faceta buena que no todas malas, o sea, aunque las demás no sean aceptables, pero tienes una baza a la que jugar, aférrate a eso porque luego es lo que decimos, cada culturista tiene que jugar con sus bazas si tú tienes una buena faceta en este caso, una piel súper fina y una condición eres capaz de, 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 de llegar a tarima con una condición extrema de piel fina, estriación y tal, pues aprovecha eso y no quiera jugar con otras bazas que a lo mejor no, no, no son tan favorables. ¿no? En ese sentido, cada uno tiene que saber qué baza jugar y dónde apretar eh, eh, para realmente sacarle más partido ¿no? al tema de la competición. Pero bueno, señores... Eh, Taca, te lo has buscado bien, ¿eh? eh... No, 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 que me ha derrotado. Me ha derrotado. No, la verdad... Eh, que vale, tenía... si voy a llamar a tu hermano. <risa> lo eh... más acertado era culo. <risa> Mi pierna... Que no, se, la hostia. no se fijaban en los brazos ni nada, se fijaban en el culo. A ver, es lo que decimos. Pero, bueno, señores... Eh, ha sido un vídeo, bueno, yo lo esperaba más difícil, ¿vale? Más complicado porque depende de qué fotos es complicado de aislar el culo y saber de quién, de quién es, ¿vale? Eh, y más en hombres. ¿Lo hacemos de chicas? No, Hostia, tía, eh, no, 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 borra, borra, ya está, ya está. Eh, no, que nos pasa como con las revistas. No acabamos el vídeo. Eh, bueno, chicos. Eh, nada, yo me lo he pasado bien Espero que vosotros lo hayáis pasado bien Y esto de jugar a adivinar Qué de quién eh, Me mola, me mola mucho Y de momento este tanto para mí Taca Vale eh, No le voy a picar porque me va a preparar cosas mmm, Cada vez más complicadas Y voy a ser un negado Pero, hemos cascado mucho ya, Pero bueno, venga chicos Fuerza